ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু প্রফেসর সুমন চক্রবর্তীর সম্পর্কে আমাদের সবাই যারা রয়েছেন একটু অভিহিত করতে চাই খড়গপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খড়গপুরের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ডিন প্রফেসর সুমন চক্রবর্তী এবং একই সঙ্গে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এবং স্যার জেসি বোস ন্যাশনাল ফেলো প্রফেসর সুমন চক্রবর্তীর গবেষণার এলাকাগুলো হলো মাইক্রো এবং ন্যানো স্কেল ফ্লুইড ডাইনামিক্স এবং তার প্রয়োগ এর মূল লক্ষ্যই হল সুবিধা বঞ্চিত যারা তাদের সুস্বাস্থ্য এবং সর্বাঙ্গীন কল্যাণ তার মৌলিক গবেষণা থেকে উদ্ভূত উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারগুলোর মধ্যে রয়েছে সারফেস রাফনেস এইডেড স্লিপারি ফ্লো হাইলি কনফাইন্ড জলে ব্যাপকভাবে বর্ধিত আয়নিং পাম্পিং ন্যানো ইঞ্জিনিয়ার হাইড্রোফোবিক ইন্টারফেসে জলের স্টিকি ফ্লো আরবিটারি দিক নির্দেশনা বরাবর ক্ষুদ্র ড্রপলেটগুলোর প্রোগ্রামেবল চাল চলন পোর্টেবল স্পিনিং ডিস্কে নিয়ন্ত্রিত মাইক্রোবাবলস তৈরি করা ন্যানো ড্রপলেটের তাপ চালিত স্বতঃস্ফূর্ত স্থানান্তরকে বিপরীতে চালিত করা আর এই সমস্ত ক্ষেত্রেই সাধারণ প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণার বিপ্রতিপেই তার অবস্থান তিনি লোহিত রক্তকণিকার সমষ্টিগত গতিশীলতা সহ মানব শরীরের মাইক্রোভাস্কুলেচারে রক্তপ্রবাহের অনেকগুলো অমীমাংসিত রহস্য উন্মোচন করার জন্য অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে জৈব অনুপ্রাণিত ফ্যাব্রিকেশন অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল টুলস তৈরি করেছেন ক্যান্সারের অগ্রগতি প্রক্রিয়া প্রকাশের জন্য তিনি বায়োমেমেটিক টিউমার অন এ চিপ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন প্রফেসর চক্রবর্তী পেপার অ্যান্ড পেন্সিল মাইক্রোফ্লুডিক্স প্রযুক্তির উদ্ভাবক এটি একটি নতুন শ্রেণীর বৈদ্যুতিক চালনামূলক ক্ষুদ্র আকৃতির ডিভাইস যার কোনো অত্যাধুনিক ফ্যাব্রিকেশনের কোনো সুবিধার প্রয়োজন হয় না অত্যন্ত কম খরচে মেডিকেল ডায়াগনস্টিক ডিভাইস তৈরির একটি প্রধান স্তম্ভ হিসেবে এটি স্বীকৃত হয়েছে সেই সঙ্গে সাধারণ কাগজ স্ট্রিপগুলোতে ওয়াটার ডিসালিনেশন এবং এনার্জি হারভেস্টিং সিস্টেমকেও সহজতর করে তুলেছে এই সবটা নিয়েই তার জগৎ তার আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু মেমোরিয়াল লেকচার প্রদানের আগে আমি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসকে একটু মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আমরা শ্রদ্ধা এবং সম্মাননা জ্ঞাপন করব প্রফেসর সুমন চক্রবর্তীকে উত্তরীয় পরিয়ে আমরা তাকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান জ্ঞাপন করছি এই উপহারের মধ্যে রয়েছে রৌপ্য ফলক একটি পটেড সাকিউড প্ল্যান্ট খ্যাতি এবং সম্মান অনেক অর্জন করেছেন তিনি আমাদের তরফ থেকে এই সামান্য অভিজ্ঞান তার সম্মাননায় প্রফেসর সুমন চক্রবর্তী ডিপার্টমেন্ট অফ Mechanical Engineering, IIT Kharagpur, J.C. Bose National Fellow, and also he is a recipient of Shantu Sharub Bhatnagar Award in, 19, uh, in 2013, and Infosys Prize Laureate also in 2022. The topic is Physics Meets Biology. Drawing inspirations from Acharya Jagadish Chandrabos towards democratizing health care for the under-reserved. Professor Shuman Chakraborty. Dhanabad, Mananiyo Sri Vishash, and Mananiyo Sri Mohan, Ekankar Bigyani, and Jara Bigyan Charcha Karen, ছাত্র ছাত্রী যারা এখানে আছেন আমি প্রথমেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাই এই বাংলা বিজ্ঞান কংগ্রেস যে যারা এটা আয়োজন করছেন 
বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং যে কমিটি এই প্রোগ্রাম এই অনুষ্ঠান করছেন আমাকে ভাবার জন্য এই বিশেষ একটি মর্যাদার যে বক্তব্য আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর নামে এটাই রক্তে একটা শিহরণ জাগিয়ে দেয় আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু যা করেছেন আমার মনে হয় পৃথিবীর অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী সেটা করতে পারেননি ওনার জীবনে যা পাওয়ার ছিল উনি সেটা পাননি কিন্তু উনি আমাদের সকলের কাছে সমস্ত রকম ভগবানের থেকেও হয়তো বেশি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত গর্বিত যে ওনার নামাঙ্কিত ফেলোশিপ আমি পাই সরকারের থেকে সুতরাং এবং অনেক কিছু জিনিস যেটা মনে হয়েছে যে ওনার থেকে আমরা হয়তো উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন অতটা ভালোভাবে করতে পারিনি কিন্তু শেখার চেষ্টা করেছি আমি আমার বক্তব্য যদিও এই স্লাইডগুলো ইংরাজিতে আমি বাংলাতেই বলবো আমরা হয়তো অনেকে ভাবি যে বাংলায় বলাটা অনেক কিছু সহজভাবে যায় না কিন্তু চেষ্টা তো করা যায় তার কারণ আমাদের এই বিজ্ঞানের মনীষীরাই বলে গেছেন যে যারা ভাবে যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করা যায় না তারা হয় মাতৃভাষা জানে না অথবা বিজ্ঞান জানে না তো আমি একটু একটু মাতৃভাষা জানি একটু একটু বিজ্ঞান জানি সুতরাং আমি মনে করি না যে এই দুটোর মানে কোনোটাই হওয়া উচিত সুতরাং আমি বাংলাতে যতটুকু যেভাবে বুঝি সাধারণভাবে আমার বন্ধু বান্ধব ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলি সেভাবেই বলব তো আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর কাজ সম্বন্ধে আমাদের যদি বলতে হয় সেটা কোন একটা ছোট বক্তৃতার পরিসরে সম্ভব নয় কিন্তু ওনার যে কাজকর্ম আজকের দিনে যেটাকে আমরা সবাই বলছি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি সায়েন্স সেটা সেই যুগে উনি যেভাবে করে দেখিয়েছেন বোধ হয় আজকের যুগে কেউ করতে পারেনি উনি একাধারে পদার্থ বিজ্ঞানী জীববিজ্ঞানী এবং সাহিত্যিক কি ছিলেন আর কি ছিলেন না এবং এই সমস্ত কিছু চর্চা করার মাধ্যমে ওনার মনের মধ্যে যে স্বাভাবিক সৃষ্টিশীল একটা প্রক্রিয়া চলত সেটা দিয়ে উনি এমন কিছু ভেবে গেছেন যেটাকে প্রয়োগ করে আজকেও আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি এবং ওনার এই যে চিন্তাধারা এর সাথে বোধ হয় একমাত্র যদি পাশ্চাত্যে কারোর তুলনা করতে হয় তাহলে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির কথা বলা যায় যে বিভিন্ন রকম যে ক্ষেত্র সেগুলোকে প্রয়োগ করে কিভাবে একত্রিত করে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম ওনারা করেছেন তো যে দুটো বিষয়কে আমি আজকে একসাথে জোরার চেষ্টা করব সেই দুটো বিষয় একটা হচ্ছে শরীর শারীর বিদ্যা বা ফিজিওলজি যেটা মানুষের শরীরে হয় আরেকটা হচ্ছে শারীর বিদ্যা বা ফিজিওলজি যেটা গাছের শরীরে হয় যেটাকে নিয়ে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু প্রচুর কাজকর্ম করেছেন এবং এই দুটো বিষয়ের মধ্যে যে সাধারণ সূত্রটা নিয়ে আমি একটু কথা বলবো যেটা আমার কিছু রিসার্চের সাথে যোগ করে সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে গাছই হোক বা মানুষই হোক তার মধ্যে একটা সংবহন তন্ত্র আছে তার মধ্যে দিয়ে রক্ত বা রস এগুলো বয়ে যায় এই সংবহন তন্ত্র গাছ এবং মানুষের জন্য অবশ্যই এক নয় কিন্তু গাছের যে সংবহন তন্ত্র যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৈশিক নালী যাকে বলে ক্যাপিলারি টিউব যার মধ্যে দিয়ে এই সংবহন তন্ত্র কাজ করে মানুষের শরীরের যে রক্ত জালিকাগুলো আছে যেটার মধ্যে দিয়ে রক্ত যায় সেটার মধ্যে কিন্তু একটা অদৃশ্য যোগসূত্র আছে সে যোগসূত্রটা ওপর থেকে অত চট করে বোঝা যায় না আমাদের ছোটবেলায় স্কুলে পড়ানো হয়েছিল বা বলা হয়েছিল যে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন গাছের প্রাণ আছে এটা একটু অন্যভাবে বলা হয়েছিল আসলে বোধ হয় বলার চেষ্টা করা হয়েছিল যে উনি প্রথম প্রমাণ করেছিলেন একটি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে যে গাছকে যদি আঘাত করা যায় তাহলে তার থেকে একটা সিগনাল পাওয়া যায় 
তো তার ফলে এই যে গাছ এবং মানুষের শরীর তার মধ্যে যে সূক্ষ্ম যে প্রবাহ যেখানে রক্ত বা রস যার প্রবাহ হয় সেই প্রবাহ দিয়ে কি করে আজকের আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং তার কিছু যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারে যেটা দিয়ে মানুষের শরীরে যা ঘটে সেটা বোঝা যায় এবং সেটা দিয়ে সাধারণ রক্ত পরীক্ষার যন্ত্র বানানো যায় এটাই হচ্ছে আমার আজকের এই বক্তব্যের মূল কথা তো আমরা যদি দেখি আমি যেহেতু আমার কুড়ি বছরের ওপর হয়ে গেল ক্লাসে পড়ানো তো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমরা ফ্লুইড মেকানিক্স বলে একটা বিষয় পড়াই তো সেই বিষয়টা আমি বহুকাল ধরেই পড়িয়ে আসছি তো যখন আমি এই বিষয়টা বেশ কয়েক বছর পড়িয়েছি আমার মনে হতো বোধহয় এটা অন্তত ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যা পড়াবার আমি এর অনেক কিছু জানি কিন্তু যখন আমি এই শারীরবিদ্যা এবং যে চিকিৎসা বিজ্ঞান তার সাথে এর যে সম্পর্ক সেটা বোঝার চেষ্টা করলাম তখন দেখলাম যে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং বা ফিজিক্স এটাতে এই ফ্লুইড সে তরল বা গ্যাস হোক যেভাবে যায় যেটা নিয়ে ভাবি যে আমরা অনেক কিছু জানি মানুষের শরীরে যদি আমরা ওটার যা ওই ধরনের জিনিস আছে সেটার কথা ভাবি প্রমাণিত হবে আমরা কিছুই জানি না এই যে একটা ছবি আছে এখানে আমি এটাকে একটু পয়েন্ট করার চেষ্টা করছি এই ছবিটা মানুষের শরীরে যে রক্ত জালিকা যে যাকে বলে ক্যাপিলারি টিউব সেই রক্ত জালিকাগুলো নতুন তৈরি হচ্ছে যখন একজন ক্যান্সার রোগী তার ক্যান্সার একটু অ্যাডভান্স স্তরে পৌঁছচ্ছে একে বলে এনজিওজেনেসিস অর্থাৎ একজন ক্যান্সার রোগী সে যখন ক্যান্সারের আরও অ্যাডভান্স স্টেজে চলে যাচ্ছেন তখন যেটা হচ্ছে যে নতুন নতুন রক্ত জালক তৈরি হচ্ছে যেটা যে টিউমারটা যেখানে ছিল সেখান থেকে যে ক্যান্সারের যে বৈশিষ্ট্য সেইটা অন্য একটা জায়গায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে অন্য একটা জায়গায় শরীরে এই ক্যান্সারের প্রভাব শুরু হয়ে যাচ্ছে এবং সেটাকে তখন রোধ করা খুবই খুবই কঠিন হয়ে যায় তো এটা হচ্ছে আমাদের শরীরে যেখান দিয়ে এই ফ্লুইড মেকানিক্স হয় এটাকে বোঝা আজকের দিনের কথা তো ছেড়ে দিলাম হয়তো আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরেও কেউ ভালো করে বুঝতে পারবে না কিন্তু বুঝতে পারবে না বলে বিজ্ঞান থেমে থাকবে তা তো হতে পারে না তো আমরা চেষ্টা করব যে এই যে জিনিসটা অর্থাৎ এই রকম যে রক্ত জালক যার এরকম একটা ধরনের চরিত্র আছে সেই রক্ত জালকটার মধ্যে বিভিন্ন ক্যান্সারের কোষ কি করে যেতে পারে এবং সেই রক্ত জালকের মধ্যে দিয়ে রক্ত সেটাই বা কি করে বয়ে যায় তো এইটাকে বোঝার জন্য আমরা তো মানুষের শরীরে এই রক্ত জালককে খুঁচিয়ে তার ভেতরে দশটা মাইক্রোস্কোপ বসিয়ে আর বড় বড় যন্ত্র বসিয়ে এটা করতে এটা করার সম্ভাবনার কথা আমরা ভাবতেই পারি না কিন্তু এটা বোঝা দরকার তার কারণ হচ্ছে যে এটা যদি আমরা না বুঝতে পারি তাহলে চিকিৎসায় যে ওষুধ প্রয়োগ করা হয় ড্রাগ সেই ড্রাগ কি করে কাজ করবে তার মূল কথাটা বোঝা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন হবে আমরা সেই হিট অ্যান্ড মিস ট্রায়াল অর্থাৎ চেষ্টা করি এটার সাথে ওটা মিশিয়ে যদি হয় এবং এখন যে ডেটা সায়েন্স তাতে এই ধরনের চেষ্টা করলে হয়তো অনেক তাড়াতাড়ি অনেক কিছু করা যায় কিন্তু মূল যে বিজ্ঞান যে কেন এটা হচ্ছে সেটা যদি বোঝা না যায় তাহলে কিন্তু মূল সমস্যাটাতে আঘাত করা সম্ভব নয় তো এতকাল ধরে যে এই ড্রাগ নিয়ে যে রিসার্চ সেটা কিভাবে হয়ে এসছে একটা প্রি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয় যেটা ল্যাবরেটরিতে একটা নতুন ওষুধ কি করে কাজ করবে সেটা প্রথমে ল্যাবরেটরির এনভারনমেন্টে তারপরে পশুদের শরীরে ছোট বড় পশু হতে পারে ধরা যাক ইঁদুর একটা আমরা উদাহরণ দিচ্ছি তো এসব করতে সাত বছর মতো লাগে আমি গড়পর্তা বলছি কখনো বেশি কখনো কম এবং এই অবধি যদি সফল ট্রায়াল হয় তাকে হিউম্যান ট্রায়ালের মধ্যে ফেলে সেটার থেকে 
সদর্থক কিছু বার করতে আরো ওরকম সাত বছর লাগে তাহলে এই চোদ্দ বছর ধরে ট্রায়াল তাতেও কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় চোদ্দ বছর ধরে ট্রায়ালের পরে কিন্তু ট্রায়ালটা ব্যর্থ হচ্ছে তো এটা কেন হচ্ছে ট্রায়ালটা ব্যর্থ হচ্ছে অথচ ল্যাবরেটরিতে কিন্তু খুব আশাজনক ফল পাওয়া গেছিল তাহলে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে সমস্যাটা এই জায়গাতেই হচ্ছে যে মানুষের শরীরের যে জটিল অবস্থা তার মধ্যে এই ওষুধটা কিভাবে কাজ করবে সেটা ল্যাবরেটরির আবহাওয়াতেই হোক বা ইঁদুরের শরীরেই হোক এটা যেভাবে কাজ করছে তার সাথে প্রায় ধারে কাছে মেলে না এবং মেলে না বলে এটা কাজ করার মানুষের শরীরে যে সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনাটাও যেমন থাকে আবার কাজ করবে না এই সম্ভাবনাটাও থাকে এছাড়াও পশুর শরীরের ভিতরে এই বিভিন্ন ধরনের যে গবেষণা এগুলো করা এরও আজকালকার দিনে যে এথিক্যাল ম্যাটার্স এথিক্যাল ফ্যাক্টার এগুলো অনেক চলে এসছে তো এটাও যা ইচ্ছা করা যায় না যেরকম মানুষের শরীরের উপরেও যা ইচ্ছা গবেষণা করা যায় না এটা একটা খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তার ফলে আমরা যদি ইঞ্জিনিয়ারিং এমন কিছু বার করতে পারি প্রযুক্তিগতভাবে যেটা মানুষের শরীরের ভিতরে নয় আমি তাকে স্পর্শই করলাম না কিন্তু মানুষের শরীরের ভেতরে কি ঘটছে সেইটাকে আমি একটা ছোট্ট চিপের উপরে বোঝার চেষ্টা করলাম সেই চিপটা আমার একটা খেলনার মতো যার মধ্যে আমি এটাকে বাড়িয়ে ওটাকে কমিয়ে দেখছি কি হচ্ছে এবং সেটা থেকে আমি যা বুঝতে পারছি সেটা দিয়ে আমি বোঝার চেষ্টা করছি মানুষের শরীরের এই রোগগুলো কিভাবে হতে পারে তার ভেতরে শারীরবিদ্যাটা কি যার জন্য এটা হচ্ছে এবং দু নম্বর সেই রোগটাকে যদি আমার নির্ণয় করে কিছু করতে হয় আমি কিভাবে করতে পারবো তো এইটা করার জন্য আমাদের কতগুলো ব্যাপার ভাবতে হবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমরা কি পারি আর কি না পারি তো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আজকালকার দিনে এই থ্রি ডি প্রিন্টিং এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের যে জিনিস ম্যানুফ্যাকচারিং যাকে বলে সেগুলো করার যে প্রযুক্তি এখন চলে এসছে তাতে খুবই জটিল জটিল যে জ্যামিতিক আকার এগুলো তৈরি করা যায় এটা খুব একটা অসম্ভব না সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস তৈরি করা যায় এটাও অসম্ভব না কিন্তু মানুষের শরীরের ভেতরে যে সূক্ষ্ম জিনিসগুলো আছে ধরা যাক রক্ত জালক সেটা তো একটা পাইপের মতো ওই রকম রিজিড নয় সেটা যে গায়ে তন্তু আছে তার ওপর ভিত্তি করে সেটা তার আকার পরিবর্তন করতে পারে তার ভেতর দিয়ে যে রক্তটা যায় সেই রক্তর মধ্যে অনেক ধরনের কোষ আছে সেই রক্ত কোষগুলো এই আকার পরিবর্তন যখন হয় সেগুলো ইলাস্টিক হওয়ার জন্য বাড়তে কমতে পারে যেমন রক্তের লোহিত কণিকা বা রেড ব্লাড সেল তার ফলে এইগুলো মানুষের শরীরে কি করছে এটা বুঝতে গেলে আমার ইঞ্জিনিয়ারিংটা মানুষের শরীরে যেরকম আছে তার মতো করে কিছু করার চেষ্টা করতে হবে সেটা করা একেবারেই সম্ভব না কিন্তু সেটার যে মূল বৈশিষ্ট্য সেই মূল বৈশিষ্ট্যকে ধরে নিয়ে আমরা এগোতে পারি তো আজ থেকে ছয় সাত বছর আগে আমার কাছে একটি ছাত্র পিএইচডি করতো ওর নাম কিরণ রাজ তো ওকে আমি এই কাজটা করানো প্রথম শুরু করি যে আমরা মাইক্রো চ্যানেল এই কথাটা এখন এই টেকনোলজিতে খুব বলি মাইক্রো চ্যানেল মানে হচ্ছে যে একটা এরকম যে একটা নল ধরা যাক যার তুমি ধরতে পারো ব্যাস হচ্ছে কিছু মাইক্রন এক মাইক্রন হচ্ছে টেন টু দি পর মাইনাস সিক্স অফ ওয়ান মিটার কীরকম মাপটা কত এইরকম এই এত সংখ্যা বললে বোঝা যায় না আমাদের চুলটা যেরকম এক একটা চুল যদি ধরি সেটা যতটা সূক্ষ্ম ঠিক ততটা তো এই জিনিসটাকে আমাদের বানাতে হবে এবং এমনভাবে বানাতে হবে আমাদের শরীরের ভেতরে যে নালিগুলো আছে সেই নালিগুলোর মতো করে এটা এটা তার আকার পরিবর্তন করতে পারে তো সেইটা করার জন্য আমরা জিলেটিন এক ধরনের মেটিরিয়াল আছে যেটা আমাদের শরীরে যে একটা প্রোটিন আছে কোলাজেন সেই কোলাজেন থেকে নেওয়া তো সেই জিলেটিনটাকে ব্যবহার করে আমরা কি করলাম এই যে গোল জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এটা বায়োলজি ল্যাবে খুব খুবই খুবই 
ব্যবহার হয় এটার নাম হচ্ছে পেট্রি ডিস সবাই যারা বায়োলজি ল্যাবে কাজ করেছে তারা এরকম জিনিস দেখেছে আমরা তার মধ্যে কি করলাম এখানে একটা যে সুচ দেখা যাচ্ছে এটা একটা মোটা সুচ একে বলে লাম্বার পাংচার নিডল এটা এটাও যে কোনো একটা মেডিকেল সেন্টারে এটা দেখা যায় তো এইটাকে নিয়ে আমরা এদিক থেকে অধিক পুরো ফুটো করে দিলাম আর তার উপরে জিলেটিনটাকে ঢেলে ওটাকে জমিয়ে দিলাম দিয়ে ওই যে নিডলটা ওটাকে বার করে নিলাম এবার এই জিলেটিনটাই জিলেটিনটার যে ভেতরে যা কিছু আছে সেটার ওপরে ওপরে ভিত্তি করে মানুষের শরীরে যে কোষ বা কলা আছে তার মতো করে প্রপার্টিটাকে তৈরি করা যায় দেয়ালটাকে তো তাহলে এটা দিয়ে আমরা একটা খুব সহজে মাইক্রো চ্যানেল বানিয়ে নিতে পারলাম এবারে এর মধ্যে আমরা কি করলাম এর মধ্যে আমরা একটা রেড ব্লাড সেল বা লোহিত রক্ত কণিকার একটা যে সমষ্টি তার তাদেরকে এখানে আমরা রক্ত রসের সাথে পাঠিয়ে দিলাম একটা ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ দিয়ে যাকে সিরিঞ্জ পাম্প বলে তো সেটা যখন এখান দিয়ে যাচ্ছে তখন আমরা তার ছবি তুলে আজকাল অনেক সুবিধা হয়েছে যে ইমেজ প্রসেসিং ক্যামেরাগুলো খুব ভালো হয়েছে হাই স্পিড ক্যামেরা খুব ভালো করে বোঝা যায় যে কি হচ্ছে তো সেই ছবিগুলোকে নিয়ে মাইক্রোস্কোপের তলায় তাকে ভালো করে দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই যে রেড ব্লাড সেলগুলো এগুলো দল বেঁধে কি করে থাকে এবং এটা অনেক দিন ধরেই লোকে মানে বোঝার চেষ্টা করেছে বুঝেছে কিন্তু সেটার সাথে এটার যেটা তফাৎ হচ্ছে যে সেই সমস্ত বিষয়গুলো যারা আগে গবেষণা করেছেন তারা দেখেছেন এমন একটা নলের ভেতরে যেই নলের আকার পরিবর্তন হয় না কিন্তু এখানে আমরা প্রথম দেখা শুরু করলাম যে তার আকার পরিবর্তন হলে তখন কি হয় এবং সেইটা করার পরে আমরা তার থেকে বুঝলাম যে এই যে লোহিত কণিকাগুলো তারা নিজেদের মধ্যে একটা দল বেঁধে থাকে এবং দল বেঁধে থাকার জন্য তাদের কিছু কিছু গতিবিধি থাকে তারা তাদের একটা ঘূর্ণন আছে তারা বাড়ে কমে তো এই যে বিভিন্ন তাদের গতিবিধি এই গতিবিধিগুলো এই যে নালীর মধ্যে দিয়ে তারা যাচ্ছে সেই নালীটা যখন বাড়ে কমে এই গতিবিধিগুলোর পরিবর্তন হয় কিভাবে তো এইটা বোঝা খুবই প্রয়োজন তার কারণ হচ্ছে এইটা বোঝা না থাকলে মানুষের শরীরে কি ঘটছে আর এমনি সাধারণভাবে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং করে যদি একটা যন্ত্র বার করা হয় তার মধ্যে কি হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে তফাৎটা করা খুব মুশকিল তো সেটা আমরা করলাম কিন্তু সেটা করার পরে আমাদের যেটা মনে হলো যে ঠিক আছে এরকম একটা আমরা নালি বানিয়ে সেটার মধ্যে কিভাবে রক্ত পরিবহন হচ্ছে আমরা নয় দেখলাম কিন্তু মানুষের শরীরে রক্ত জালিকা তো একটা নালি একটা রক্ত নালি নয় এটা একদম সেই গাছের ডালপালার মতো ছড়ানো তো তাহলে সেটাকে আমরা কি করে বানাবো সেটাকে আমরা কি করে বানাবো যাতে সেটা দেখতে এবং কার্যকারিতার দিক দিয়ে মানুষের শরীরের ভেতরে যা আছে তার সাথে অনেকটাই মেলে পুরো তো মিলবে না অনেকটাই মেলে তো এইটা করার জন্য আমরা কাজ করা শুরু করলাম ওই ছাত্রর পরে আমার এক ছাত্রী ওর নাম জোসনা তো ও কাজ করা শুরু করল এই বিষয়টার উপরে তো আমরা প্রথমে দেখলাম যে ওই যে শাখা প্রশাখা ওলা যে নালি সেটাকে বানাতে গেলে তার একটা ছাঁচ লাগে আমরা যদি মিষ্টির দোকানে মিষ্টি বানাতে যাই তাহলে আমরা খুব রোজ যে একই সন্দেশ খাই সেটাকে তো কেউ হাতে করে রোজ একই ভাবে বানায় না একটা ছাঁচ থাকে সেই ছাঁচে ফেলে ফেলে বানায় তো সেই ছাঁচটা আমাদের তৈরি করতে হবে যে এই ছাঁচটা ওই শাখা প্রশাখার সাথে মিলে যায় তো তার জন্য আমরা গাছের পাতা দিয়ে প্রথম শুরু করলাম কেননা কিছু গাছের পাতা আছে তার মধ্যে এমন ধরনের শাখা প্রশাখা আছে প্রকৃতি বিস্ময়করভাবে আমাদের জগৎকে তৈরি করেছে এটা বোধ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ছাড়া আর ভালো কেউ অত বুঝতে পারেননি যেখানে এই প্রাণ নিষ্প্রাণ এবং প্রাণ এবং নিষ্প্রাণের যে মাঝামাঝি অবস্থা এদের মধ্যে কিন্তু একটা বিশেষ যোগসূত্র আছে এবং একই রকম তারা অনেক রকম ভাবে তাদের ব্যবহার তো আমরা ওই গাছের পাতা থেকে একটা প্যাটার্ন তৈরি করলাম এবং সেই প্যাটার্ন তৈরি করে সেখান থেকে আমরা একটা মোল্ড বানালাম যেটার মধ্যে দিয়ে আমরা যদি ওই ধরা যাক একটা রক্ত যদি পাঠাই তাহলে অনেকটা ওপর থেকে দেখলে মনে হবে একটা শাখার প্রশাখার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওটাকে যখন আমরা তার মাইক্রোস্ট্রাকচার বা ভেতরে দেখলাম তখন একটু আশাহত হতে হলো তার কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু গোল নয় অথচ আমাদের শরীরের ভেতরে যেখান দিয়ে 
রক্ত বয়ে চলেছে একেবারে জ্যামিতির বৃত্ত না হোক গোলাকার তো তার জন্য আমরা কি করলাম ঠিক আছে আমরা ওই রকমই শাখা প্রশাখা রাখলাম কিন্তু একদম সরু কিছু তার দিয়ে এই শাখা প্রশাখাটাকে তৈরি করলাম আর তার ওপর নিচে হাইড্রোজেল যেটা ওই জেলেটিনের মতো এবং ওটাকে দিয়ে মানুষের শরীরের বিভিন্ন কলার যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রায় তুলে আনা যায় এটা এইভাবে মেডিকেল সায়েন্সে এভাবেই বিভিন্ন মডেলও তৈরি আছে তো আমরা ওই ওপর নিচে জেলেটিন দিয়ে তারপরে ওই তারটাকে যেই বার করে দিলাম ভেতরে এরকম গর্ত তৈরি হয়ে গেল সেই গর্তগুলো হচ্ছে এক একটা প্রায় গোলাকার গর্ত তার মানে হচ্ছে মানুষের শরীরে যেরকম ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে এই রক্ত জালকগুলোর মধ্যে অন্তত ওপর ওপর দেখতে ওরকম একটা জিনিস আমরা তৈরি করতে পারলাম কিন্তু ওপর ওপর দেখতে তৈরি করতে পারা এক জিনিস আর ভেতরে ওটা একই রকম কাজ করবে এটা কিন্তু এক নয় এবং এক নয় তার অনেকগুলো কারণ আছে আমাদের শরীরে রক্ত জালিকার ভেতরে এক ধরনের একটা প্রলেপ থাকে যাকে বলে এন্ডোথেলিয়াল সেল এন্ডোথেলিয়াল কোষ তার একটা প্রলেপ থাকে তো এই এন্ডোথেলিয়াল যে কোষ এই কোষের প্রলেপটা যদি তৈরি না করা যায় তাহলে ওটা যেরকমই হোক দেখতে জ্যামিতিগতভাবে ওর সাথে আমাদের শরীরে কি ঘটছে তার কোনো মিল হবে না তো সেই এন্ডো এন্ডোথেলিয়াল কোষের একটা আমরা স্তর তৈরি করলাম এবং সেই স্তর তৈরি করার পরে তার মধ্যে আমরা একটা বিশেষ ধরনের কোষ পাঠালাম একে বলে সার্কুলেটারি টিউমার সেল যখন ক্যান্সার খুবই একটা অ্যাডভান্সড জায়গায় চলে যায় তখন শরীরের মধ্যে কিছু কিছু কোষ যাকে বলে সার্কুলেটারি টিউমার সেল এটা রক্ত সংবহনের সাথে বয়ে যায় এবং এটার ওপর ভিত্তি করে ক্যান্সারটা কতটা কিভাবে এগিয়েছে এটা বোঝা যায় তো সেই কোষগুলোকে আমরা এখান দিয়ে পাঠিয়ে আমরা দেখলাম যে মেডিকাল জার্নালে এবং লিটারেচারে এই কোষগুলো সম্বন্ধে এগুলো যেভাবে ব্যবহার করে বলা আছে আমাদের এই ইঞ্জিনিয়ারিং যে সিস্টেমটা এটার মধ্যেও অনেকটা ওরকম দেখা যাচ্ছে তো তাতে বোঝা গেল যে আমরা যেটা বানিয়েছি এটা মানুষের শরীরে যা হয় বলে এতদিন মানে শারীর বিদ্যার যারা বিশারদ তারা বলে এসছেন তার থেকে খুব একটা যে আলাদা তা নয় অর্থাৎ আমরা কাছাকাছি আছি কিন্তু তবু অবশ্যই মানুষের শরীরের ভিতরে যা আছে তা সরাসরি নয় তো এরকম একটা জিনিস যদি আমরা বানাই তো এটাতে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে আমরা এটার মধ্যে দিয়ে কি করে একটা ড্রাগ বা ওষুধ কাজ করবে মানুষের শরীরে সেটা ট্রায়াল করার আগে এরকম একটা যন্ত্রে আমরা ট্রায়াল করে দেখতে পারি মানুষের উপর ট্রায়াল করে সেটা ফেল হওয়ার চাইতে একটা যন্ত্রের উপরে ট্রায়াল করে ফেল হওয়া অনেক ভালো এবং দু নম্বর হচ্ছে যে যন্ত্রের উপরে যখন আমি ট্রায়াল করছি অনেক ট্রায়াল অ্যান্ড এরার করতে পারি এটা বাড়াই ওটা কমাই ওটা মানুষের শরীরের ভিতরে করাটা কিন্তু ভীষণ আনেথিকাল তো আমরা করলাম কি এখন একটা টেকনোলজি এটা রিসার্চে বেশি আছে এটা এখনও অবধি ক্যান্সার হসপিটালে ব্যবহার হয় না সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ন্যানো পার্টিকেল দিয়ে যেখানে ক্যান্সার কোষ আছে সেই ক্যান্সার কোষে ওই কেমোথেরাপিটাকে নিয়ে যাওয়া তো এরকম কেন দরকার আমাদের ক্যান্সার যে চিকিৎসা হয় আমি ধরা যাক একটা উদাহরণ দিচ্ছি কেমোথেরাপি যা হয় বহু ক্ষেত্রে আমরা শুনি আমাদের আত্মীয় স্বজন আজকাল তো প্রচুর রোগী আছেন তারা তাদের এই কেমোথেরাপিতে খুব ভালো সারা দিচ্ছে এবং তারা প্রায় সুস্থ হয়ে উঠছেন কিন্তু দেখা গেল হঠাৎ করে তাদের একটা নিমোনিয়া হয়ে গেল একটা হার্টের প্রবলেম হয়ে গেল এবং তারা সরাসরি হয়তো ক্যান্সারে মারা গেলেন না কিন্তু অন্যভাবে তাদের জীবন চলে গেল এটার কারণ হচ্ছে আমরা খুব সহজ কথায় যেটা বলি সাইড এফেক্ট অর্থাৎ চিকিৎসাটা হলো সেটা ওই কোষগুলোকে মারল কিন্তু ওই কোষগুলোকে ছাড়াও এমন অনেক কোষগুলোকে ধ্বংস করলো যেগুলো আমাদের বডির ইমিউনিটি বাড়িয়ে আমাদেরকে রক্ষা করত তো আমাদের দেহের ইমিউনিটিটা একেবারে শেষ হয়ে গেল এবং তার জন্য আমরা মারা গেলাম তো সেইটাকে রক্ষা করার জন্য আমার ঠিক যেই জায়গাটা মনে হয় যে এই এই চিকিৎসাটা করা উচিত সেইখানে আমাকে ওষুধটা নিয়ে যেতে হবে সেই ওষুধটা কে নিয়ে যাবে একটা ন্যানো পার্টিকেল নিয়ে যাবে সেই ন্যানো পার্টিকেলটাকে আমি কি করে নিয়ে যাব ওটা একটা ম্যাগনেটিক ন্যানো পার্টিকেল আমি যদি একটা চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করি সেই চুম্বক ক্ষেত্রর যে চৌম্বক শক্তি সেই চৌম্বক শক্তি দিয়ে এই যে ন্যানো পার্টিকেলটা এই ন্যানো পার্টিকেলটা ঠিক ওইখানে পৌঁছানোর কথা আমি ভাবব কিন্তু যা ভাবব আর তা বাস্তবে হবে তা এক হবে না তার কারণ হচ্ছে যে ন্যানো পার্টিকেলটা এই রক্ত সংবহন তন্ত্রের সাথে বয়ে যাবে আমি হয়তো এই আমার যে রক্ত নালী সেই রক্ত নালীর যে জায়গাটা দিয়ে আমি এই কোষের ভিতরে এই আমার 
এই ওষুধটাকে দিতে চাই সেখানে আমি একটা চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলাম এখন এগুলো করা যায় সমস্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টারেও অনেকগুলো এরকম আছে তো আমি চৌম্বক ক্ষেত্রটা প্রয়োগ করলাম কিন্তু দেখা গেল যে ওই যে পার্টিকেলটা ওই পার্টিকেলটা ঠিক যাচ্ছেই না বা যাচ্ছে উল্টো পাল্টা জায়গায় যেখানে ওটা ওষুধটা যাওয়ার কথা সেখানে না গিয়ে অন্য জায়গায় যাচ্ছে তো এই ধরনের জিনিস কি করে পার্টিকেলটা যাবে না যাবে এটা আমাদের পক্ষে কন্ট্রোল করা অসাধ্য ছিল এতদিন তার কারণ আমাদের তো এমন কোনো ব্যবস্থা নেই যেটাকে দিয়ে আমরা আগে ট্রায়াল করতে পারবো যে সত্যি যাবে কি যাবে না মানুষের শরীরের ভিতরে তার ওই ট্রায়ালটা করা যাবে না তো সেই ট্রায়ালটা করার জন্য আমার একজন পোস্ট ডক্টরাল ছাত্র সৌম্য ভট্টাচার্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং অধ্যাপক রঞ্জন গাঙ্গুলি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওনারা মিলে এবং আমাদের ল্যাবরেটরিতে আমরা এই কাজটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে রক্ত জালক এই রক্ত জালকের মতো এইরকমের জেলেটিন দিয়ে একটা এরকম ইঞ্জিনিয়ারিং একটা চিপ বানালাম একদম চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলাম এবং ওই ন্যানো পার্টিকেলগুলো আমরা দেখলাম যে ওই ন্যানো পার্টিকেলগুলো কি করে এই যে বললাম যে এই যে আমাদের রক্ত জালকগুলো এগুলোর আকার আকৃতি পরিবর্তন করে তো আকার আকৃতি পরিবর্তন করার জন্য এই ন্যানো পার্টিকেলগুলোর কী রকম গতিবিধির পরিবর্তন হয় তার কারণ হচ্ছে এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় অজানা জিনিস যদি আমরা বলি যে এমনি একটা চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে গেলে কি হয় সেটা অনেক দিন ধরেই লোকে জানে কিন্তু আকার আকৃতি পরিবর্তন করার জন্য কি হয় তো সেইটাকে আমরা বুঝতে গিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলাম যে এই যে রক্ত জালকের যে দেয়ালগুলো এই দেয়ালগুলো কখনো বাড়ছে কখনো কমছে যে জায়গাটা দেয়ালটা বাড়ছে বেড়ে সেটা আমাদের রক্ত নালীর এতটা ভেতরে চলে আসছে এটা প্রায় ওই ওই যে পার্টিকেলটা আছে সেই পার্টিকেলটাকে গিলে ফেলছে এবং গিলে ফেলার জন্য ওটা পার্টিকেলটাকে তারপরে খুব সহজে যেখানটা পার্টিকেলটাকে এই রক্ত জালকের দেয়াল ভেদ করে যেতে হবে ওই ক্যান্সার কোষের দিকে সেখানে নিয়ে যেতে পারছে কিন্তু যে জায়গাটাতে ওটা হচ্ছে না সে জায়গাটাতে পার্টিকেলটা কিন্তু দেয়ালের কাছাকাছি আর পৌঁছতে পারছে না তার ফলে আমাদের শরীরে রক্তটা যখন বইছে তখন এই যে আমাদের রক্তনালী সংকোচন প্রসারণ হচ্ছে তার জন্য এই পার্টিকেলটা কিভাবে কোথায় যেতে পারে তার সম্বন্ধে একটা ধারণা কিন্তু আমাদের তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই ধারণাটার ওপর ভিত্তি করে আমরা এই ধরনের যন্ত্রকে এগিয়ে আমরা ড্রাগ রিসার্চের দিকে আরও ভালো এগোতে পারি তো এইটা আমি একটু শারীরবিদ্যার কথা বললাম আর বাকি অল্প সময় আমার আজকের যে বক্তব্য সেখানে যেহেতু এটা আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত বক্তৃতা সেখানে গাছের কথা বলবো না এটা তো হতে পারে না তো এই যে কৈশিক নালী যেটা মানুষের শরীরে আছে আমি প্রথমেই বলেছিলাম এটা তো গাছের মধ্যেও আছে তো এটা কি করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় রক এই গাছের ক্ষেত্রে যে রস সেই রসকে নিয়ে যায় যাকে বাংলায় বলে রসের উৎস্রোত ইংরেজিতে বলে অ্যাসেন্ট অফ স্যাপ এটা কিভাবে ঘটে এটা ঘটে তার কারণ হচ্ছে সারফেস টেনশন বা পৃষ্ঠ টান এটার প্রভাবে কোনো রকম কোনো পাম্প ছাড়াই আমরা যদি জল বাড়ির এক তলা থেকে পাঁচ তলায় নিয়ে যেতে চাই পাম্প লাগে কিন্তু গাছের মাটির তলা থেকে একদম ওপরের অব্দি জল নিতে কোনো পাম্প লাগে না তাহলে সেটা হয় এই যে ক্যাপিলারি অ্যাকশন এই কৈশিক বল এটার প্রভাবে তো এই প্রভাবটার উপর ভিত্তি করে যদি আমরা কোনো যন্ত্র বানাতে পারি যে যন্ত্রর মধ্যে দিয়ে আমরা কোনো একটা তরল সে রক্ত হোক কি যা হোক সেটাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পারি অথচ কোনো পাম্প না লাগে তাহলে প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে সেটাকে দিয়ে আমি রক্ত পরীক্ষা করতে পারি কিভাবে করতে পারি এবং কিভাবে আমরা করেছি সেটা আমি একটু দেখাবো তো সেটা করার আগে আমরা কি করতে চাই আমি একটু বলছি আমরা করব কি আমরা ছোট ছোট কাগজের টুকরো এটা আমি এমনভাবে বলছি এবং আমি চেষ্টা করি যে এই ধরনের জিনিস এমনভাবে বলা যে যারা স্কুলে ক্লাস সিক্স সেভেন এইটে পড়ে তারা হাতে কাঁচি আর কাগজ নিয়ে বসে করতে পারে ঠিক যেমনভাবে আমরা আমাদের কম বয়সে ওয়ার্ক এডুকেশান করতাম তো যদি একটা ফিল্টার পেপার থাকে সেই ফিল্টার পেপারটাকে যদি আমি কাঁচি দিয়ে কেটে এমনভাবে বানাতে পারি সেই এমনভাবেটা কি আমি একটু পরে দেখাচ্ছি তার মধ্যে দিয়ে যদি দেখা যায় যে আমি কোনো একটা তরল আমি দিলাম তাহলে সেই তরলটা একভাবে বইবে সে রক্তই হোক কি যাই হোক আমরা আর আমরা মনে করি এর এমন কি আমরা জলটাকে বলি জলের মতো সোজা আমরা বাঙালিরা 
এরকম তো বলি যে এটা কি জিনিস কোনো ব্যাপার না জলের মতো সোজা আসলে জল যে কেমিস্ট্রিতে কত কঠিন জিনিস সেটা যে ওইটা আরও ডিটেলস জানে সে হয়তো জানে আর কাগজ তো একটা ফালতু জিনিস মানে কাগজের আর কি মূল্য আছে তো জল কাগজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আর এমন কি কিন্তু সেটাকে যদি একটা মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেলা যায় দেখা যাবে কাগজ কিন্তু অত সহজ জিনিস নয় ওর মধ্যে এরকম কিছু কিছু তন্তু আছে যে তন্তুগুলো একটার সাথে আরেকটা একে বেঁকে রয়েছে এবং তার মাঝখানে যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাগুলো কিন্তু খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র যেগুলো এইরকম মাইক্রন ন্যানোমিটার সমস্ত তার মাপ তো তার ভিতর দিয়ে একটা তরল কি করে যাবে সেটা কিন্তু মোটেই একটা সহজ বিষয় না ওপরে ওপরে দেখলে মনে হয় আর কি এমন কিন্তু এটা সহজ নয় তো এই বিষয়টাকে আমরা আস্তে আস্তে একটু কঠিন করতে থাকি আমি বললাম কাগজের ওপরে জল ফেলি না বললে বলছি কাগজের ওপরে এক বিন্দু রক্ত ফেলি তো কাগজের ওপরে এক বিন্দু রক্ত ফেললে কি হয় এটা কিন্তু মোটেই একটা সহজ জিনিস নয় আমরা এই বছরই এই এই পেপারটা পাবলিশ করেছি এক মাস আগে সুতরাং এটার মধ্যে অনেক জটিল জিনিস আছে আমি সেটা অত বিস্তারিত যাচ্ছি না কিন্তু এটা বলার বিষয় হচ্ছে যে রক্তর মধ্যে কি থাকে রক্তর মধ্যে লোহিত কণিকা থাকে আর অনেক কিছু থাকে কিন্তু এই বয়ে যাওয়ার সময় যেহেতু লোহিত কণিকা রক্তের সবচেয়ে বেশি ভগ্নাংশ জুড়ে থাকে তার ফলে লোহিত কণিকার প্রভাবটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো লোহিত কণিকা যদি বেশি থাকে লোহিত কণিকাগুলো যে কাগজের মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্রগুলো ওগুলোকে ব্লক করে দেয় ওগুলোকে ব্লক করে দিলে তখন যেটা হয় যে মোটামুটি যে জায়গাটা থাকে তাতে রক্তটা একটু গোলাকার ভাবে হয়তো ছড়িয়ে পড়ে তো তার জন্য যেটা দেখা যায় যে আমাদের রক্তের ভেতরে যাই থাক না কেন সেসব দিয়ে এইরকম একটা গোলাকার ছাপ চলে আসে এবং এই গোলাকার ছাপটা এটা মানে রোগীর কি রোগ আছে না আছে তার উপরে খুব একটা তারতম্য হয় না তো তারতম্য কোথায় আসে সেটা আমি এক্ষুনি আসছি কিন্তু আমি যদি একটা রক্তকে একটা কাগজের মধ্যে ছেড়ে দিই রক্তটা তো এদিক ওদিক একটা মানে যাকে বলে ডিফিউশন প্রক্রিয়া তার মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়বে তো এই যে ডিফিউশন বা ব্যাপন যাকে বলে যেটা দিয়ে যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সেই ছড়িয়ে পড়লে তো আমি যদি রক্তটাকে পরীক্ষা করি আমি কি করব আমি রক্তটার সাথে একটা কেমিক্যালকে হয়তো আমি একটা রিয়াকশান করব করে কিছু একটা হবে সেটাকে আমি বোঝার চেষ্টা করব তো রক্তটাই যদি এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে ওকে আমি আটকাবো কি করে তো ওকে আটকাতে গেলে ওকে আমাকে বেঁধে দিতে হবে সেই বেঁধে দেওয়ার জন্য আমি এই কালো লাইনগুলো বানাবো এই কালো লাইনগুলো বর্ডার এবং এটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক বর্ডার মানে হাইড্রোফোবিক মানে জল জলীয় জিনিসকে ভয় পায় তার ফোবিয়া আছে তো এই বর্ডারটা কিছুতেই জলীয় জিনিসকে ওটার কে পার হতে দেবে না তো তাতে যেটা হবে যে আমি এই জায়গাটা যদি আমি মাইক্রন সাইজে রাখি অর্থাৎ যেটা ক্যাপিলারি বা কৈশিক নলের মতো আর এখানটা যদি আমি রক্তটাকে দিয়ে দিই তাহলে রক্তটা কৈশিক বলের প্রভাবে পাম ছাড়াই এখান থেকে ওখানে চলে যাবে আর ওখানে আমি কিছু এই কেমিক্যাল রেখে দিয়েছি যেটার সাথে রক্তটা বিক্রিয়া করে আমাকে আমার এই ডায়াগনস্টিক টেস্টটা করতে সাহায্য করবে তো তার জন্য আমাকে এই এই চ্যানেলটা বানাতে হবে তো এই চ্যানেল বানানোর জন্য মানে কোটি কোটি টাকার ল্যাব সারা বিশ্ব জুড়ে আছে তো আমি যখন এই ধরনের রিসার্চ করা শুরু করি যখন আমি শুরু করি ভারতবর্ষে খুব কম জনই এই এইসব বিষয়ে রিসার্চ করতেন তো করার সময় আমি দেখলাম যে আমি অনেক জায়গাতে এই এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে আমি যা রিসার্চে পেয়েছি হয়তো বিভিন্ন কলেজে ছোট ছোট কলেজে আমি স্কুলেও যাওয়া খুব পছন্দ করি আমি স্কুলে যেতাম তো গিয়ে দেখতাম যে সবাই মন দিয়ে শুনছে তারপরে অনেকেই খুবই বিনীত ভঙ্গিতে বলছে স্যার আপনি তো সব কিছু বললেন কিন্তু আমাদের এখানে তো ল্যাব দূরের কথা বসারই ঠিক মতো জায়গা নেই তাহলে আমরা এসব রিসার্চ আমরা শুনছি ভাবছি অনেক বড় বড় জিনিস তাহলে কি আমরা কোনো দিন এমআইটি স্ট্যান্ডফোর্ড হতে পারবো না তো এই কথাটা আমার খুব মানে মনে হতো যে এটা খুবই একটা প্রাসঙ্গিক কথা যে আজকে আমরা ভারতবর্ষে রিসার্চ করি বেশিরভাগ জনই কোন দিকে তাকি আরে এমআইটির ওই প্রফেসর কি করছে দেখি আমি ওটাকে একটু ফলো করার চেষ্টা করি স্ট্যান্ডফোর্ডের একজন কি করছে দেখি একটু ফলো করার চেষ্টা করি তাতে আমার গ্ল্যামার বাড়ে কিন্তু আমার এই পোড়া দেশের কি উপকার হয় কিচ্ছু হয় না তো সেইটাকে করার জন্য আমাদের কিন্তু এমনভাবে যে আমরা যে গবেষণা করছি সেটা উদ্ভাবন করার চেষ্টা করা যায় যাতে আমরা আমাদের এই সীমিত যা কিছু আছে সেটা দিয়ে যন্ত্রপাতি বানাতে পারি এটাও আমাদের শিখিয়ে গেছেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু তো আমরা কি করলাম আমরা ওই কাগজটার মধ্যে এই যে ডিজাইনটা এই ডিজাইনটা পুরোপুরি একটা ওয়ার্ড সফটওয়্যারে বানানো যেটা এখন সবার কাছেই আছে 
বানিয়ে এটাকে আমরা ওই কাগজের দু পিঠে প্রিন্ট আউট নিলাম একটা সাধারণ লেজার প্রিন্টারে প্রিন্ট আউট নেওয়ার পরে আমরা কি করলাম একটা হট প্লেট হট প্লেট মানে ওই আমাদের বাড়িতে ইন্ডাকশান কুকার যেরকম থাকে তারই একটা ছোট জিনিস সেখানে আমরা দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে মোটামুটি চার পাঁচ মিনিট আগে গরম করলাম গরম করলে কি হলো এই যে টোনার পার্টিকেল যেটা প্রিন্টার থেকে বেরিয়েছে ওটা গলে গেল এবং ওটা গলে ওই যে কাগজের ছিদ্রগুলোতে জমে গেল তাই এইভাবে আমরা এই চ্যানেলটা বানালাম শুধু আমার একটা প্রিন্টার আর কম্পিউটার দরকার কোনো মেশিনের দরকার নেই তো এইটা করার পরে আমরা পরে কি করা শুরু করলাম আমরা দেখলাম যে ঠিক আছে আমরা এভাবে চ্যানেল বানাতে পাচ্ছি ওর মধ্যে যদি এক বিন্দু রক্ত দিই ওটা যায় কিন্তু যেতে কিছুটা সময় লাগে তো সেই জন্য টেস্টটা করতে হয়তো এক মিনিট দু মিনিট তিন মিনিট লাগে কিন্তু ওটা যদি আমি তিরিশ সেকেন্ডে করতে চাই তাহলে আমি কি করব আমাকে রক্তটাকে তাড়াতাড়ি পাঠাতে হবে তাড়াতাড়ি পাঠাতে গেলে আমার কাছে তো কৈশিক বল ছাড়া আর কোনো বল নেই আমি তাহলে কি করব তো এই ধরনের যে জিনিস এগুলো ইলেকট্রিক বা ইলেকট্রনিক চিপের সাথে খুব ব্যবহার করা হয় সেই জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড খুব সহজে এখানে ব্যবহার করা যায় কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ড ব্যবহার করার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে কাগজের মধ্যে ইলেকট্রোড বা তরিদ্দার বানাতে হবে কি করে বানাবে আবার তুমি সেই কোটি কোটি টাকার ল্যাবে গিয়ে তোমাকে ইলেকট্রোড ডিপোজিশন করতে হবে যেটা সেমি কন্ডাক্টার চিপে করে তো সেটা করে আমাদের আবার সেই আমরা হেরে গেলাম আমাদের সেই টেকনোলজি লাগবে তো এরকম ভাবতে ভাবতে আমার যে ছাত্র ছাত্রীরা এটা নিয়ে কাজ করছিল ওদেরকে আমি বললাম আচ্ছা আমাদের পেন্সিল ঘষে একটু দেখো তো এইরকম এই জায়গায় তো যা হয় এ ধরনের চিন্তা ভাবনা তো প্রথমে একটা হাস্যকর জায়গা থেকে হয়তো কিছুটা হয় তো প্রথমে এটা একদম হালকা ছলেই আমরা করা শুরু করেছিলাম কিন্তু আমরা অদ্ভুতভাবে দেখলাম এবং পরে আপনার সাথে সাথে বুঝলাম যে কেন হচ্ছে যে পেন্সিলের যে শীষ তাতে গ্রাফাইট আছে এবং গ্রাফাইট হচ্ছে একটা ইলেকট্রোড মেটিরিয়াল তো তার জন্য আমি পেন্সিলটা ঘষে দিচ্ছি আমরা গ্রাফিন নিয়ে এত বড় বড় কথা বলি এটা একটা সাংঘাতিক একটা মানে মেটিরিয়াল সায়েন্সের ব্যাপার আর এই যে পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে ঘষে আমাদের বাচ্চারা কত কি করতে পারে সেটা কোনো সায়েন্স নয় সেটা দিয়েও কিন্তু এটা করা যায় তো সেখানে করে যদি আমরা এই তার একটা জুড়ে দিলাম একটা ছোট ব্যাটারি লাগিয়ে দিলাম ওই রক্তটা একদম দ্রুত গতিতে এদিক থেকে ওদিকে চলে যেতে পারে এটা আমরা এই টেকনোলজিটা আমরা আইআইটি খড়গপুরই প্রথম উদ্ভাবন করলাম এখন বিশ্বজুড়ে বহু রিসার্চ গ্রুপ এটাকে ব্যবহার করে এটার নাম পেপার অ্যান্ড পেন্সিল মাইক্রোফ্লুইডিক্স টেকনোলজি তো এটা করবার পরে এই যে যে বিজ্ঞান ভিত্তিক আমরা যে জিনিসটা বুঝলাম সেটা দিয়ে আবার আমরা কি করতে পারি এটাই আমার শেষ বক্তব্য তো এটা দিয়ে আমরা এবার কি করব আমরা আমাদের আঙুলটাকে ফুটিয়ে এক বিন্দু রক্ত নেব এই ধরনের এক বিন্দু রক্ত নেওয়ার যে পরীক্ষা বাড়িতে অনেকের সুগার টেস্টিং মেশিন আছে বিশেষ করে যারা বয়স্ক এবং ডায়াবেটিস পেশেন্ট তাদের বাড়িতে আছে তো ওইখান থেকে এক বিন্দু রক্ত যেভাবে ওই ল্যান্ডসেট পেনের মতো যে জিনিসটা দিয়ে নেওয়া হয় একই জিনিস নেওয়ার পরে আমি কি করলাম ওই কাগজটাকে আমার আঙুলের সাথে রাখলাম রক্তটা কাগজে চলে এলো কাগজের মধ্যে আমি একটা ছোট্ট ফিল্টার রেখেছি তাতে রক্তের যে লোহিত কণিকাগুলো আলাদা হয়ে গেল রক্ত রসটাই যে ক্যাপিলারি অ্যাকশন বা কৈশিক বলের প্রভাবে এক জায়গাতে আর এক জায়গায় চলে গেল যেখানে চলে গেল সেখানে আমি অল্প পরিমাণে সুগার টেস্টের রিয়েজেন্ট রেখে দিয়েছি সেই রিয়েজেন্টের সাথে ওটা বিক্রিয়া করলো গ্লুকোজ অক্সিডেস পেরক্সিডেস স্ট্যান্ডার্ড যে রিয়াকশান করে ওর একটা রঙের পরিবর্তন হলো রঙের পরিবর্তনটা কীরকম হলো যে একটু লালচে বাদামি টাইপের একটা রং হলো যতটা লালচে বাদামি ততটা সুগার বেশি এ অবধি ঠিক আছে কিন্তু ওটা কতটা সুগার কি করে বার করব তার জন্য আমরা এবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লার্নিং এটা ব্যবহার করলাম তো আমরা কি করলাম যে বিভিন্ন রোগী বা মানুষ তারা রোগী নাও হতে পারে তাদের যে রক্তের যে সুগার ধরা যাক সেটাকে আমরা যে ডায়াগনস্টিক ল্যাবে ধরা যাক অটোমেটেড বায়োকেমিস্ট্রি অ্যানালাইজার যে যন্ত্রটা আছে বড় যন্ত্র সেই যন্ত্রটার থেকে একটা রেজাল্ট বেরোলো সেই রেজাল্টটা আমরা জানলাম আর এই পদ্ধতিতে করে আমরা যে ছবিটা পেলাম সেটাকে আমরা স্মার্টফোন ক্যামেরা দিয়ে তুলে তার অ্যানালিসিস করে তার কালার এবং তার ইমেজ অ্যানালিসিসের থেকে একটা ডিজিটাল ইনফরমেশান বার করলাম তো এই দুটোর একটার সাথে একটার যে করিলেশান সেটাকে আমরা মেশিন লার্নিং যেটা এখন খুবই একটা বড় এরিয়া সেটাকে ভিত্তি করে আমরা বার করলাম তো তার এবং সেটাকে আমরা একটা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আমরা রেজাল্টটাকে নিয়ে এলাম তাতে কারোর কোনো যন্ত্র লাগছে না শুধু মোবাইল ফোনটা দিয়েই এই পরীক্ষাটা করে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি সুগার কত বলে দিতে পারছি তো এইগুলো আমরা শুধু সুগার ছাড়া অন্য ধরনের 
ক্ষেত্রেও আমরা করেছি তো এগুলোর জন্য যেটা লাগে সেটা হচ্ছে যে একটা একটা ছোট বাক্স ধরা যাক তার ভেতরে একটা এলইডি লাইট আছে এবং এলইডি লাইটটাকে কতটা উজ্জ্বলতা বাড়াতে কমাতে হবে তার জন্য একটা ছোট চিপ আছে এটা অডিনো উনো বা ন্যানো যেগুলো এখন খুব চট করে পাওয়া যায় এইগুলো এই চিপগুলোকে লাগিয়ে এর ইলুমিনেশনটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি ঔজ্জ্বল্যটাকে কন্ট্রোল করতে পারি করে আমি সেই ঔজ্জ্বল্যতে যদি এই মোবাইল ক্যামেরা দিয়ে ছবিটা তুলি আমার ছবিটা একটা স্ট্যান্ডার্ডে হবে সেই ছবিটাকে অ্যানালাইজ করে আমি এই অ্যাপ দিয়ে বলে দেবো এটাই হচ্ছে আমার এই খুবই সাধারণ পরীক্ষা পদ্ধতি এক একটা স্ট্রিপ এবং রিয়েজেন্ট মিলে এক একটা ধরা যাক সুগার টেস্ট করতে এক টাকা তিরিশ পয়সা মতো খরচ হয় তো এটা সুগারের টেস্ট এটা আমরা যদি আমরা দেখেওছি যে মোটামুটি যদি আমরা ওই বায়োকেমিস্ট্রি অ্যানালাইজারের রেজাল্টের সাথে মেলাই প্রায় আটানব্বই শতাংশ মেলে এমনকি অ্যাকু চেকের সাথে মেলালেও মোটামুটি আটানব্বই শতাংশ মেলে আর আরেকটা উদাহরণ হিমোগ্লোবিন এটাও একটা অ্যানিমিয়া একটা আমাদের মতো দেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য বিরাট একটা সমস্যা এটা মা এবং শিশুর স্বাস্থ্য এবং অনেক কিছু বিষয়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন রোগ থাকলে অ্যানিমিয়া প্রকোপ হয় তো আমরা এইরকম একটা স্ট্রিপ বার করে খুব মানে লো হিমোগ্লোবিন প্রায় তিন চার এরকম হিমোগ্লোবিন সেটাকে খুব অ্যাকিউরেটলি আমরা এটাতে ধরতে পারছি তো আমি আরেকটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করব আমরা এতক্ষণ যেগুলো কথা বলছিলাম সেই টেস্টগুলোতে একটু হলেও কোনো রকম রাসায়নিক লাগে রিয়েজেন্ট লাগে কিন্তু রাসায়নিক ছাড়া কি করে টেস্ট করা যায় এটা একটা খুব মজার টেস্ট এটা আমার এক ছাত্র সম্পদ ও কাজ করেছে তো এটা হচ্ছে যে আমি ওই যে কাগজটা ওই কাগজটাকে অ্যানহাইড্রাস গ্লিসারল এইটা মানে গ্লিসারিনের মতো একটা জিনিস ওটা দিয়ে বুলিয়ে দিলাম তার উপর যদি আমি এক বিন্দু রক্ত দিই রক্তটা যেই ছড়াচ্ছে ওটা একটা প্যাটার্ন তৈরি করে যদি তার লোহিত কণিকা কম থাকে প্যাটার্নটা দেখতে আঙুলের মতো হয় এর একটা বিজ্ঞান আছে কেন হয় আর যদি লোহিত কণিকাটা স্বাভাবিক বা তার থেকে বেশি থাকে তখন এই প্যাটার্নটা প্রায় গোলাকার হয় তার মানে ওই প্যাটার্ন রেকগনিশন করে আমরা বলে দিতে পারি তার লোহিত কণিকা কতটা আছে এবং সেখান থেকে অ্যানিমিয়ার একটা স্ক্রিনিং এক মিনিটের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে শুধু একটা কাগজ যেটাকে আমি গ্লিসারিন দিয়ে বুলিয়ে দিচ্ছি আর আমার কাছে একটা স্মার্টফোন আর কিছু লাগবে না তো এই যে ধরনের যে পদ্ধতিগুলো এই পদ্ধতিগুলোকে আমরা শুধু যে ল্যাবরেটরিতে তৈরি করেছি তা না এগুলোকে আমরা পেটেন্ট করেছি কোম্পানির সাথে তৈরি কাজ করে এই সব যন্ত্রগুলো আমরা যতটা পারি বানানোর এগোবার চেষ্টা করেছি এবং সরাসরি এটা ফিল্ডেও আমরা ব্যবহার বেশ কিছুদিন ধরেই করে আসছি তো তাতে আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝতে পারছি যে এই ধরনের টেকনোলজিগুলোকে যদি আমরা ধরা যাক আমাদের যে প্রচলিত যেগুলো হাই এন্ড টেকনোলজি তার সাথে যোগ করতে পারি সেগুলোকে আমি বাদ দেওয়ার কথা বলছি না দুটো মিলে কিন্তু আমরা বিজ্ঞানকে এমনভাবে নিয়ে যেতে পারব যে সেটা হয়তো মানুষের খুব যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজনের যে কাছাকাছি সেই প্রয়োজনের কাছাকাছি এটা পৌঁছে দিতে পারবে এবং সেই অর্থে বলতে গেলে যে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু আমাদের যে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন যে আমাদের হাতের কাছে যে সহজ জিনিস আছে সেই সহজ জিনিসগুলোকে ব্যবহার করে আমাদের প্রকৃতি যে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে সেই প্রকৃতি থেকে পাঠ নিয়ে এই দুটো আমার মনে হয় যে সবচেয়ে বড় শিক্ষা ওনার থেকে এক হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে যা ঘটছে তার থেকে বিজ্ঞানের পাঠ নাও সে গাছ হোক এবং মানুষ হোক যাই হোক এবং দু নম্বর হচ্ছে হাতের কাছে যে ছোট ছোট জিনিস আছে সেই ছোট ছোট জিনিস নিয়ে এবং প্রকৃতির মধ্যে যা ঘটছে এইগুলোকে জুড়ে দিয়ে চেষ্টা করে এমন কিছু বানানোর যে জিনিসটা হয়তো অতটা দামি নয় কিন্তু সেটা তার বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষে অনেক উন্নত তো সেইটাই আমার আমরা যে গবেষণা করি আমাদের যে আমার রিসার্চ গ্রুপ আছে আমি সবার মোটামুটি এখানে নাম উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি যারা এই এই বিষয়ে গবেষণায় যুক্ত আছেন সবার নাম তো ব্যক্তিগতভাবে বলা সম্ভব না আমার অধ্যাপক বন্ধুরা আছেন সিনিয়ররা আছেন আমার ছাত্র যারা এখন পিএইচডি হয়ে গেছে তারা আগে পিএইচডি ছাত্র ছিল এখনকার ছাত্র এবং আরও অসংখ্য অনেকে মানে তাদের ইচ্ছায় চেষ্টায় আমরা কিছু দূর এগোতে পেরেছি তো আমি একটা ছোট ভিডিও চালাবো এই ভিডিওটা এক মিনিটের একটা ভিডিও তৈরি করেছিলেন এই গত বছর আমি যখন ইনফোসিস প্রাইজ পাই তখন ইনফোসিস সায়েন্স ফাউন্ডেশন থেকে একটা এক মিনিটের ভিডিওরা বানিয়েছিল আমরা আমাদের আইআইটি খড়গপুরের আশেপাশে 
একটি শবরদের গ্রাম আছে সেই জায়গাতে কিছু ওই যে আমাদের যে মেডিকেল টেকনোলজি সেটা দিয়ে যে গ্রামের লোকজনের জন্য কাজ করি সেই ছবিটা ওরা তোলার চেষ্টা করেছিল তো এটা এক মিনিটের ভিডিও এটা দিয়ে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি মোস্ট অফ আস লিভ ওয়ার্ক অ্যান্ড রেস্ট সারাউন্ডেড বাই দ্য লাইট অফ গুড ফরচুন অ্যান্ড কমফর্ট উই অফেন ফরগেট দ্যাট জাস্ট আ শর্ট ডিস্টেন্স অ্যাওয়ে ইজ ডার্কনেস অ্যান্ড ইন দ্যাট ডার্কনেস দেয়ার আর মেনি মোর পিপল হু ডু এক্স্যাক্টলি দ্য সেম উইদাউট দ্য বেনিফিটস দ্যাট উই অল হ্যাভ ইট লেড মি টু আস্ক Am I dedicating myself and my passion in science to do something to improve the lives of people? This thought helped me to start a journey of self-discovery. A journey where I understood that a passion to seek answers can sometimes go hand in hand with a passion to improve people's health.